بسم الله والد ومن فسق الدوس عادو عملاك عمين بسم الله والد ومن فسق الدوس عادو عملاك عمين بسم الله والد ومن فسق الدوس عادو عملاك عمين يلو لجزائر بيت صبوج الناس هاتين ما بيت هاتين بس دينجل ماريا مداجوج لجزائر سلام تان دمنا مش هاتشو آمین مرد چرم نتون آبزد تو اسکازی ساعتی آدر رسان یا با تو چه چن املاک لولا بار اجزاهر سومی تمسک گنه هون اجزاهر املاک آچین بک اریو ساعت کامه کاکل آچین دیون لین دیاست مرن دیم کرن کدوس فک آدیون لین بالله فاو کفلا گزی ارتوکسایی اوتات مرد مم مار جمرن نبر دزیات مرد آچین یا تمله کتنو بسافیو سلا بچنی نت نبر یا به چنین نتن گیزه اندیت مساله فعلبن یه میلیون به زرزر تامل کتن نبر به مچ ارشام لگابیچا و این یه وقت آگارا چنین دیوان من ناسب اون سو به ممرت هیدراتوست یک زیابیر درشام اندنو یه نیا درشام اندنو میلیون به تکی تو تامل کتن نبر یه مجبور میاد و یه آند لانه تزگاد جسوا علیه یه میلیون است ساسب من این هر بزو وزگبوچ میامت آن دهون اندنا اگزیابیر لیو تو اندسو لاندسو بلو عالم رتام گن خلو نمی آزاد جو مانو اگزیابیر نو میلون به سفیو تملکت النبر اگزیابیر یمرت لینیال وی ملکت هیسات لینیال رای یهونه نگری اسای لینیال بلو ماسر اجاتش لایال نگر علامت تکم دهونه مسفرت موتات به های مانوت اندیتی تایال لی میلون امنت نمی آسای نکبر نموک می آسای مهونون تملکت نویا کمنو و دزاری تمرت آشنی دارن، نگذار املاک آشن دیاست مرن کدوس فک آدیون دارن. یه مجمع مرا و این دو با کمال لفو سلام اسفرت سن نگاجر کانس سانا چون نگروچ آن دولت نگروچ نیچ امرنا و دزاری نی دارن. بالا فوند تا بالا نو نگذاریم لان بسو یه گاوی چاگارو امیت دارا گارو میونه اون سو به ممرت هیدراتوست ات تنیا جون اسگبم نگرگن خلو نیاز دگاج جسونه اون نزیان سوچ و دهی و تاچن اندی متو یاد درگان. یه ممرت حالا فی نت نم مبتدی تصدق ولی سونو فری ویلون علنا کم مجزایر نت آنو سو اگارون ممرت ایشلال که زاو چگی نیست سو درش آدمو علنا هنون مجمع مراند اترسونو لیرا ولی فانستانی نبرو سولمیت سولمیت با ماریم دن استی سولمیت با ماریم دن یه نفس اگار یه تو دار اگار کمیلونی یه متاو ارونو نه بالا فوند نگر کوچو بیان بیت کسیان مسافه من کوسات می بال مسافه فعال نه یه نفس آشن نفس و میلو عملکا آشن یسوع کرستوس نو یه سیامی میگبا ولمانو لکرستوس نو لنفس آشن تکل نیا نفس و آلیون میچل سونو آدم نه آن از اول سن عتبلو تبالو از اول سن بلو ببلا چو گیزه یه موت موتن منتل آلچو تموت آلچو سلا تبالو لک آدم نه آن از اول سن دبلو زاود کاو موت وارل موتوال موت. گن من دنیت آبالوت. ببلا چکن من تلالا چو. تبلا آل. گن ببلا لکن آل موت. ولت تو نور او کویت او آرجت او نیموت. لمن دن او تاریات موت آلا چه تبالوت سیبال یه نفس موت و کج زیابیر ملت نو. اسم موت آل نفس ریک مگ زیابیر نال. سرزی یه ول لکن یه موت کن نسو من سلته لیانو. اگ زیابیر سلته لیانو. یه نفس آچن نفس آسونو مالت نو. بنیا بیت کسیان ترای کوتو می می بال کنسرت آل نفس سگا نفس نه منفسی بالا سوق اجزایی رسید تلا نفس الله گن منفسی لیوان اجزایی رادیتی لیوان که اجزایی رسید تارک دمو من لسوق اجزایی کسوجیان هست لذی یه نفس آشن نفس می بالو عملکا چین یسوع کرستوس ناو و دزاری تمرت آشنی دارن اجزایی رن دست مرن کدوس فکادیون هست لذی مسفرت موتات یک چالال یک جبال تجربی ناو گن مسفرتو سگاوی مسفرت تلا منفسای مسفرت تلا نزین ولت مسافرت و چند نهالن. گن بالا فوس نن نگاجر اجزاییر جون اسکب بام مسیبال. اندو چر رسو اجزاییر من مای ملکه تو ماله تادرل. من دالو کوچو. بزو سووچی نورالو نزیان سووچی. یه فت آروم و دنیا میامت او من نوبلنا. اجزاییر من این ولی گزی مرساتی لبن. تا دیا سووچ اجزاییر فکر کردن میگابود. کالفکر کردو ایگابو میبالالر. هولو نگر میونو به من فکان. 
በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ታዲያ ይሄ አሁን የተማር ነው ትምርት ከዚህ ጋር እንዴት ሊታረቅ ይችላል እግዚአብሔር ፈቃድ ነው የሚባለው ታዲያ ምን ነው ሲባል አንድ ነገር መሆኑ ራሱ እግዚአብሔር ፈቃድ መሆኑን ያሳያል በአለም ላይ የሚሆኑት ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ፈቃድ ናቸው ብለን እናምናለን ግን እስቲ ይሄንን በደም ብትርት ለማድረግ ለምሳሌ አንድ በአለም ላይ የሚሆነው ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ብለን እናምናለን በአለም ላይ የሚሆኑ ጥሩ ነገሮች አሉ ለምሳሌኛ የተቸገረ ብንረዳ የረዳ ነው በማንፈቃ ነው እግዚአብሔር ደሞ ዱላ ይዘን ወይ መሳሪያ ይዘን ውጭ ያሉ ሰዎችን ብቻፈጭፍ በማንፈቃ ነው ሁሉ ነገር የሚሆነው በማንፈቃ ነው ስለዚህ ዱላ ይዘን ውጭ ያሉ ሰዎችን ብንመታ በማንፈቃ ነው ሁሉ ነገር የሚሆነው በማንፈቃ ነው አሁን ክቡ ክቡ ሲሆን አይ ይሄ እንኳን ሁሉም ነገር የሚሆነው በማንፈቃ ነው ብላችኋል በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው በአለም ላይ የሚከናወነው ሁሉ እግዚአብሔር ያልፈቀደው አይሆንም ግን ይወደዋል ማለት አይደለም እኛ ቤተክርስቲያን ቅዳሴ ላይ ሰምታችሁ ከሆነ ፈቃድህንና ውድህን እንድንሰራ ስጠን እስቲ በሉ ፈቃድህንና ፈቃድህንና ውድህን ውድህን ይልያያል ነው ዊልና 퍼ሚሽን ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሰራተኛ ከስራ ከሚሰራበት መስራ ቤት እስከ 11 ሰዓት ሰርቶ የሚወጣ ከሆነ ዛሬ ፈቀድልኝ ብሎ አለቀውን ቀደም ብዬ ሉጣ 10 ሰዓት ሉጣ ቢል እሺ ብሎ ፈቀደለት በሌላ ቀን ደግሞ ዛሬ የስራ ስሜቴ በጣም ስለተነሳሳ ሚል እንኳን የለም ያው ለምሳሌ እስከ 12 ሰዓት ሰርቼ ቆይቼ ሊድ አለ ተፈቀደለት ስንቴ ተፈቀደለት ሁለቱ ይለያያሉ አይለያዩ ስራ ሰዓት ቀንሽዬ ሉጣ ሲል ፈቅዷል አልፈቀደም ይወደዋል አይወደው ግን ይፈቅድላታል እሺ ውጣ ይለዋል ግን ደስ አይለው ጨምር ይል ስራ ሲልስ ይፈቅደዋል ወይስ ይወደዋል ፈቅዶታልን ወደውታል ምድር ላይ የሚከናወኑ ነገሮች ሁሉ በማንፈቃ ናቸው ግን እግዚአብሔር ይወዳቸዋል ማለት አይደለም አንድ ሰው መልካም ስራ ሲሰራ ይህንን ነገር እግዚአብሔር ፈቅዶታል ወይ እሱ ካልፈቀደው ምንም ስራ መስራት አይችልም ስለዚህ እግዚአብሔር ፈቅዶታል ወደውታል ወይ አዎ ወደውታል ለምን መልካም እንድንሰራ የማንፈቃ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ክፉ ስራ ስንሰራስ ፈቅዶታል ወይ አዎ ፈቅዶታል እሱ ካልፈቀደው ልክ ልንሰራ ስንል ልጃችንን እዛው አድርቆ ማስቀረት ይችላል እንድን ሞት ማድረግ ይችላል ማስቆም ይችላል እያየ ዝም ማለቱ እግዚአብሔር ምን አለው ይባላል ያን ክፉ ነገር ምን አለው ፈቀደው ግን ወደውታል ለምሳሌ ፈርዖንን እግዚአብሔር ልቡን አደነደነ ይላል ህዝብ የልቀቀ ዓለም ሙሴ ይላከው ህዝብ የልቀቀ ብሎ ተናገረ እግዚአብሔርም የፈርዖንን ልቡን አደነደነው እንብያ ለፈርዖን ይላል ልቡን ምን አደረገው እንዴ ራሱ ያደነደነ ራሱ ልቀቀ ማለት ምን ማለት ነው ሲባል ፈርዖንን በግድ እንዲለቅ ማድረግ ይችላል አይችልም እግዚአብሔር እየቻለ ዝም ማለቱ ልቡን ምን አለው ተባለ አደነ ለምሳሌ ባልና ሚስት ሲጣሉ ይሄን ልጅ አጠገብከው ትላለች ሚስት ይሄ ልጅ ያበላሸው ነው ስትል ተበላሽ አልከው ማለት አይደለም ልትቀጣው ልትቆጣው ልታስቆመው ስትችል ምን አልከው ታውቀው ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር የፈርዖንን ልብ አደነደነው ማለት ፈርዖንን አሁን ልቀቅ ለሃለው በሙሴ በኩል አንተ እንቢበል እያለ ሁለቱንም ሮል እየተጫወተ እንደዛ ማለት አለ ግልጽ ነው አይደለ አደነደነው ማለት ሊያስቆመው ሊያስገድደው ሲችል ምን አለው ዝም አለው ስለዚህ ምድር ላይ የሚሆኑ ነገሮች ሁሉ በማንፈቃ ናቸው ግን ይወዳቸዋል ማለት አይደለም ስለዚህ ቅዳሴያችን ምን አለ አቤቱ ፈቃድህንና ውድን እንድንሰራ ስጠል ፈቃድህን ብቻ ሳይሆን ይወደድከውንም ጭምር እንድንሰራ ለውላችን ይስጠን እግዚአብሔር ስለዚህ ባልና ሚስ በጋብቻቸው የሚሆነው ሊጋቡ የሚችሉት እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው አዎ ሲፈቅድ ነው ግን እገሌ ለገሊ ትሁን ብሎ አይመርጥም አንድ አንድ ሰዎች በቃ ላንተ ምትሆነውን መርጦ የሚሰጥ እንደዛ ከተባለ ምን ችግር ይመጣል መሰላችሁ ለምሳሌ ጥሩ የሆነ ሰው ዲዘርቭ የሚያደርገው ልክ እንደሱ ምን የሆነ ሰው ስለዚህ እግዚአብሔር እገሌ ጥሩ ነው ለሱ ጥሩዋን ብሎ ከሰጠ ጥሩ ለጥሩ ሲመራረጡ ምድር ላይ የሚቀሩት እና ማን ናቸው ማለት ክፉ ክፉ ነው ማለት ስለዚህ በጣም በጥብጥ ነው የሚፈጠረው ስለዚህኛ በመረጃ አጥረትም ቢሆን ክፋቱን ሳናቅም ቢሆን በራሳችንን እንሳኔ ተመራርጠን ነው ዓለም ሰላም የምትሆን ነው እንጂ አሁን እያንዳንዱ ሰው እስከ መጨረሻው ቢታወቅ እኮ አይጋባ እስከ መጨረሻው ክፉ ጎኑንም ጥሩ ጎኑ እና በማናቀው ነገር አንድ አካባቢ ያሉ ሰዎች በጣም ከመታወቅ ሊናናቁ ይችላል ይህንንም ጣባያችን እግዚአብሔር ስለሚያቅ እጁን ቀጥታ እዚህ ውስጥ አስገባ ነጻ ነጻ ፈቃዳችን አልተነካ ግን ደግሞ የሚያገናኘን ለኛ ከሚበጁ ሰዎች ጋር እንድንተዋወቅ እንድንገናኝ የሚያደርገን ማን ነው 
እግዚአብሔር ነው ምርጫችን ላይ ጋይድ አድርገይ ማለት ይችላል ሰው ፍሪ ዊሉን ለእግዚአብሔር አሳልፎ መስጠት ይችላል ምራኝ ስጋው እንዳልሆን ከዚህ በኋላ እናያቸዋለን ስጋውን እንዳልሆን ምራን እንላለን እንጂ ቀጥታ ጁን ባስገባበት ቦታም ላይ የሰውዎችን መብት አልነካም ባለፈው ሳምንት አንድ አንስ ተነበር አዳም እና ያዋን ሁለት ናቸው የመጀመሪያው ጋብቻ ነው ግን እዛ ላይ እንኳን አዳምን አግባት አላለው ሄዋንን ወደ አዳም ምናላት ነው የሚለው አመጣት ነው የሚለው ሌላ ተጨማሪ ታሪክ ሲነመልከን ለዛሬ ደሞ የርብቃና የኢሳ ሐጋብቻ ነው ኦሪ ዘፍጥረት ምራፍ 42 ይሄ ቀጥታ እግዚአብሔር እጁን ያስገባበት ጋብቻ ነው ግን እጁን ባስገባበት ታሪክ ውስጥ እንኳን የሰው ንጻነት ላለመንካት በጣም እግዚአብሔር ተጠንቅቋል አብርሃምም ሸመገለ ዘመኑም አለፈ ይላል ስለዚህ አብርሃም ልጁን ኢሳ ሐቅል ሊድረው ፈለገ እሚድረው ግን በሃይማኖት ከሚመስሉት ወገኖች ስለነበር ኢያው ብሬ ተባለ ሎሌውን አገልጋዩን ጠራውና እንዲያለው ለልጄ ለይሳቅ ምጥሆኑን ሚስት ወደ አባቶች ሀገር ሂድና ይዘህ እንድትመጣ ወደ ከናን ከዚህ ከከናን እንዳላገባ ከአባቶች ሀገር ሄደ ለሱ ምጥሆኑን ሚስት አደረ ይዘህ እንድትመጣ ብሎ ኢያውብር የተባለ ሎሌውላከው ኢያውብር ምን አለ ጸለ ጌታ ይሆን ያለው ወደ እግዚአብሔር አሁን እጄ እንዴት ብዬ ነው እኔ ለሱ ሚስት ምጥሆኑን ማውቀው ስለዚህ ይሄዳለሁኝ እመሄድበት ከተማ ስደርስ ውሃ ሚቀዱበት ቦታ አካባቢ እጄ ልክ ነው እዛ ስደርስ ውሃ ለጥቀዳ የምትመጣው አሴት መጀመሪያ የምትመጣው አሴት ውሃ ጠጭኝ ስላት አንተንም አጠጣለሁ ግመሎችንም አጠጣላለሁ ካለችኝ እሷ ለጌታዬ ለአብርሃም ልጅ ለይሳቅ ምስት ምትሆነው እሷቱ ሁን አለ አሁን በቀጥታ ወደ ማን ነው ያሳልፎ የሰጠው ወደ እግዚአብሔር ነው ከዛ ቀጥታ ሄደ እንዳለውም አንዲት ሴት መጣች ርብቃት ባላለች ልክ ስትመጣ ውሃ ጠጭኝ አላት አንተንም አጠጣለሁ ግመሎችንም አጠጣላለሁ አለችው ስለዚህ ሷናት አይደለች ውሃ ውሃ ጣጭ የሚለው ከዚህ ይሁን የተገኘው አላህ ውሃ ጣጭ ይባላል አይደል ብቻ ጠየቃት እሽ አለች የማን ልጅ ነሽ አላት ባባትሽ ቤት ምን አድር በስፍራ አስካለስ ኪ ነገርኝ አላት እርሷ ምን ሚልካ ለናኮር የወለደችው የባቱ የልጅ ነኝ በእኛ ዘንድ ለማደር ሳርና ገለባ የሚበቃ ያህል አለ ማደር ያማልን አለችው ሰውየውም ደስ አለው ለእግዚአብሔርም ሰገደ እንዴ አለ ቸርነቱንና ወነቱን ከጌታ ያላራቀ የጌታ ያብርሃም አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን ለኔም ወደ ጌታ ወደ አብርሃም ወንድም ቤት መንገድ ቀናልኝ አለ ብላቴን አይቱም ሮጠች ለናቷ ቤት ይንሉ ተናገረች ለርብቃም ስሙ ላባ የተባለ ወንድም ነበርአት ላባ ወደ ውጪ ወደ ውሃ ጉድጓድ ወደ ሰው ይሮጣ ጉትቻውና አምባሮቹን በአጎቱ በህቱ እጅ ባየ ጊዜ ስጦታ አሰጣት ይያውብር ስለዚህ ያንንም ባየ ጊዜ ሱም ሊቀበሉ መከረ ዝርዝር ታሪኩ ከገባን ስለማንወጣው ላይላዩ ልንገራቹ ወደ ቤት ገባ ይታጠብ ዘንድ ውሃ አቀረቡለት እንጀራ አቀረቡለት እሱ ግን ነገሬን እስክናገር ድረስ አልበላም ማለ አሁን በባህላችን ሽማግሌዎች ይላካሉ አይደል ታልከው የመጀመሪያ የዱቃን ጥርግ አርገው በልተው ጠጥተው ነው የሚወጡት ይበላሉ አይበሉም በለማዱ እሺ ካልተባሉ አይበሉም ከየት ነው የተገኘው ከዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ነገሬን እስክናገር ድረስ አልበላም ማለ እነርሱም ተናገራሉ ትርሱም እኔ አብርሃም ሎሌ ልጅ ነኝ ሎሌ ነኝ እግዚአብሔርም ጌታ የና አብርሃም ባረከው ላሞችን ወርቅም ብርን ሁሉን ሰጠው የጌታ አብርሃም ሚስት ሳላም በርጅነዋ ወንድ ልጅ ወለደች እንዲህ ማለኝ ይዘ ሚስት ይዘና ብሎ ላከኝ ወደዚህ መጣው ለእግዚአብሔር ጸለይኩ ውሃ መታጠጣኝና ገመሎችን መታጠጣልኝ ሴት የይስሐቅ ሚስት ምትሆነው እሷቱን አልኩኝ እንደተባለው መጣ እንደዚህ አለች አንተም ጠጣ ለግመሎችም ቀዳለው ምትለኝ ድንግል ትሁን ብዬ ነበር ይሄ ሆነች እና ወደና አንተ መጣው ይህ ነገር ካንደበቷ በሰማው ጊዜ እጅግ ደስ አለኝ ለጆሮቿም ጉትቻ ለጆቿም ማንባሮች አስጌጥኳት ደስ ባሰኘችን ጊዜ ለእግዚአብሔር ሰገድኩ አሁንም በእውነት ለጌታ የተሰሩ እንደሆነ ንገሩ ይህ ባይሆንም ንገሩ ወደ ቀኝ ወደ ግራ መመለስ ዘንድ ባቱ ኤልና ላባ መመለሱ ነገሩ ከእግዚአብሔር ዘንድ መጥቷል ክፉ ወይም በጎ ንመለስ ልንመለስል አንችልም ርብቃ አንሁት በፍጥናት ይዛት ይድ እግዚአብሔር እንደተናገረ ለጌታ ሚስቱ ሆነ አሉ በተሰቦቻ ያብራሃምም ሎሬ ነገራቸውን በሰማ ጊዜ ሰገደ ከዛ ተቀመጥ ሲሉት አታዘግዩ ሊድበት አለ እነርሱም ትጣራና ትጠየቃሉ ብላቴ ናይቱም እንጥራ ካፏን ጠይቃሉ ርብቃንም ጠርተው ከዚህ ሰው ጋር ተያይ ያለሽ አሏት እርሷም አሁን ይሄዳለው አለች የሷ ፈቃድ አለበት የለበት አለበት ሙሉ ፍላጎት አላት ይሄዳለው አለች ሸኝዋቸው አሰናበቷቸው ከሄዱ በኋላ ይላል በግመል ይሄደች ይያለ ከሩቅ ርብቃ አይኖቿን አቀናች ይስሐቅንም አየችው ከግመሏ ወረደች ይላል ከምን ወረደች እንግዲህ ያው ከግመል መውረድ ያስፈልጋል ማለት ነው እቶቻችን አቻችንን ለማግኘት እንግዲህኛ ግመል የለንም ትትና ማለት ነው ራስ ዝቅ ማድረግ ነው 
ባየችው ጊዜ ደስ አላት እሱ መሆኑን አወቀች ከገመሏ ምን አለች ወረደች ከዛ ማን ነው ብላ ጠየቀች እሱ ይሳሐቅ ነው ተብሎ ተነገራት ተሸፋፈነ ይችላል እሱ መሆኑን ስታውቅ ተከናነበች ይሳሐቅም ነገረው ይሳሐቅም ወሰዳት ሚስትም ሆነችው ወደዳትም በእናቱ በሳራ ሞት ደርሶበት ከነበረው ሀዘን ተጽናና ይላል ስለቃሉ ያምላካችን ስም የተመሰገነው እዚ ታሪክ ውስጥ እግዚአብሔር እጅ አለ ይለ እጁ ቢኖርም ግን ሁለቱም ሰዎች ነጻ ፈቃዳቸው አልተነካ ይሳሐቅም ወዷት ነው ወሰዳት ወደ ድንኳን አገባት ከዛ ዋላ ነው ወደዳት ራሱ የሚለው ድንግልን ነው አንስኪያው ቅدرس እንግዲህ ባይሁድ ዘንድ ድንግልና በጣም ማተር ያደርግ ነበር እንማሯለን በቦታው ለምን እንደው ማተር የሚያደርገው አንድ አይሁዳዊ የእግዚአብሔር حزب የሚሆነው እኛ ዛሬ ክርስቲያን ሆነን ነው ምን አርገን እነሱ ደግሞ የእግዚአብሔር حزب የሚሆኑት በምን እንደው በመገረዝ ነው ግዝረት ሲፈጽሙ ነው የሚገረዙት ግን ወንዶቹ ብቻ ናቸው ሴቶቹ አይገረዙ ታዲያ ሴቶቹ እንዴት የእግዚአብሔር حزب ይሆናሉ ሲባል ከተገረዘ ሰው ጋር ሩካቤ ሲፈጽሙ የሚፈሳቸውን ደም እንደ ቃል ኪዳን አርጎ እግዚአብሔር ቆጥሮ ህዝቡ ያረጋቸው ነበር ካልተገረዘ ያልተገረዘ ሰው ሲደፍራቸው ሴቶች ልብሳቸውን ይቀዱ ነበር ያለቁሱ ነበር ለምን እንደው ከእግዚአብሔር حزب ውጪ ሆንኩ ይብለው ማለት ስለዚህ መጀመሪያ ያረጋገጠው ከሩቅ መምጣቷን እንዳየ ወደዳት ግን ወደ ድንኳን አስገባት ድንግል መሆኑን ካወቀ በኋላ ከሷ ጋር ሩካቤ ከፈጸመ በኋላ ወደዳት ይላል እሷም ደግሞ ባየችው ጊዜ ከገመሉ ምን አለች ወረደች ወደ እሱ ሄደች ስለዚህ የነሱ ነጻ ፈቃድ አልተነካም ማለት ነው ይንን ካየን አንድ ልጅ ጨምርላችሁና ወደ ዛሬው መጣለው ሴት ልጅ ብቻ ነው ወይስ ብቻ ናት ወይስ ወንድ ልጅ ብቻ ነው መጠየቅ የሚችለው ፍላጎቱን ወንድ ሴት ሴትን እስቲ በባህላችን አይደለም ማስተምረው አደረአችሁ በባህላችን ሳይሆን በአይማኖታችን አንድ ወንድ አንዲትን ሴት መፈለጉን ነው የሚናገረው ወይስ ሴት ናት ወንድ መፈለጓን የምትናገረው በባህላችን እስቲ ወንዶች ዝምበሉ እህቶቻችን በሴት ነው በወንድ ነው የሚያምረው በወንድ ነው የሚያምረው በጣም መጠንቀቅ ያለብን ባህልንና ሃይማኖትን በጣም ለይተን ማየት አለብን ባህላችን ምን ይላል ሃይማኖታችን ምን ይላል ነው ያው እኛም ራሳችን የባህላችን ተጽኖ ውጤት ለን አይደል ስለዚህ እንደ ባህል እንዴት ይታያል ግን እዚ ምንን ማረው ባህላችንን ሳይሆን ሃይማኖታችንን በሃይማኖት ወንድም ሴትም የመጠየቅ ክልከለ የለባቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ወንዶች ሲጠይቁ ይበዛል በብዛት የጠየቁት ወንዶች ናቸው የመጀመሪያው ንርምጃ የተራመዱት እንደዚሁም ባለፈው ስንማር ጋብቻ የቤተክርስቲያንና የክርስቶስ አንድነት ምሳሌ ነው ብለና አላል የማንና የማ እና ቤተክርስቲያንና ክርስቶስ ሲመሰሉ ደሞ የወንዱን ቦታ ያያዘው ማን ነው? ክርስቶስ ነው የሴቲቱን ቦታ ያዘችው ማን ነች? ቤተክርስቲያን ክርስቶስ ለምን እንደው ሰው መሆኑ ከሆነ ያዳነ ለምን ሴት ሆኖ ሰው አለው? ወንድ ልጅ ሆኖ ከሚወለድ ለምን ሴት ልጅ ሆኖ አልተወለደ? ለምን እንደው ቤተክርስቲያንን ስታብራራ ምስራ ያሰናብቶ ወይ ሜታፎሪካል ኮሬክትነስ ይባላል። እሱ ሴት ሆኖ ቢሆን ኖሮ ሰው ሆነው ቤተክርስቲያን ሙሽራይቱ መሆን አትችልም ነበር ይምጣጣ ነበር ሁሉ ነገር ይመሰቃቀላል ስለዚህ እሱ ወንድ ሆነ የሴቷን ቦታ ያዘችው ማን ነች ቤተክርስቲያን ናት ቤተክርስቲያን ደግሞ የኛ እናት ነች እኛ የተወለድ ነው ከማን ስለዚህ ሜታፎሪካሊ ልክ አይመጣም ነበር መውለድ የሴት ሮል ባዮሎጂካሊ የምትወልደው ሴት ስለሆነች ቤተክርስቲያን የሴቱን ቦታ ወንድ የወንዱን ቦታ ደግሞ ክርስቶስ እንዲይዝ እሱ በወንድ አካል ሰው ሆነ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ታሪክ ውስጥ ሌላ ምንም ማረው ክርስቶስ ነው ወደ ቤተክርስቲያን የመጣው ወይስ ቤተክርስቲያን ነች ሰውሁን ብላ አምላክን ወደሱ አይጎትተች እሱ ነው ወደኛ ወረደው ወይስ እኛ ነን ወደሱ ወረደ ስለዚህ ሮሉን ወንዱ ቢጫ ወተሻላል ማለት ነው ገብታችኋል አረ ከዚህ ምሳሌ አንጻር ከቤተክርስቲያንና ከክርስቶስ አንጻር ካየ ነው ሁልጊዜም ወንዱ ሴትን ቢጠይቅ ክብር ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ግን ሴት ልጅ የጠየቀችበት ታሪክ አለ መጽሐፍ ሩት የሚባል መጽሐፍ አንብቦ መጽሐፍ ሩት ላይ ጠየቀች ብቻ አይደለም የሚለው በሌሊት ይጅና አለቻት አማቷ ስትመክራት በሌሊት ይጅ መጀመሪያ ታጠቢ ተቀቢ እስቲ በሉ ታጠቢ ተቀቢ ልብስሽን ልብሽ ሶስት ነገሮች ናቸው ማለት ነው ይሄን በደም ቢያዙት መታጠብ ያስፈልጋል መቀባት ማማር ያስፈልጋል ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጻፈው ነው ታጠቢ ተቀቢ ልብስሽ ልበሽ በሌሊት ይጅና ተኝቶ ይያለ ከጉሩ በታች ተኝ እኩ ለሌሊት ላይ ይነቃል እኩ ለሌሊት ላይ ሲነቃ አባክህን ዋርሳይሁን ወይም አግባይ ማለት ነው በለሽ ንገሪው ያናግርሻል አለቻት ይንን ተከትላ ሩት ታጠበች ተቀባች ልብስ ለበሰች ከቦኤ ዝግርስር ተኛች 
በሌሊት ከንቅልፉ ሲነቃ አናገረች ከጉሩበት አሽተኛች ይሄ መንፈሳዊ ትርጉም አለው በነገራችን ላይ ስጋዊ ብቻ አይደለም ቦኤዝ የክርስቶስ ምሳሌ ነው ቦኤዜ ማ ሩት የኛ የክርስቲያኖች ምሳሌ ነን ምሳሌ ነው ሙሽራ የሆን ነው ከክርስቶስ ጋር እንዴት ነው ታጠቢ ተቀቢ ልብስሽን ምን ይበል ታጠቢ የተባለው ጥምቀት ነው ተጠምቀን ነው ተቀቢ ሜሮን ተቀብተን ነው የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ልብስሽን ልበሽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስን ልበሽ ከግሩ በታሽተኝ መቃብሩን መሞቱን መቃብሩን እመኝ ስላንቺ ብሎ መሞቱን እመኝ ነው እኩ ለሌሊት ላይ ሲነቃ ጠብቀሽ አናግሪው ደሞ እኩ ለሌሊት ላይ ሞት እንድላድርጎ ምን ማለት ነው መነሳቱን ተብሎ የመንፈሳዊ ትርጉም አለው በስጋዊው ብቻ አይደለም ማየት ያለብን ማለት ስለዚህ ሴቲቱ የመጀመሪያውን እርምጃ ብትወስድ መጽሐፍ ቅዱስ አይከለክልም የሚከለክል ህግ የለም ሴት ልጅ ፍላጎቷን ብትገልጽ የሚከለክል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈ ህግ የለም ወደ ዛሬ የትምርታችን ሄዳለን እግዚአብሔር በቸርነቱ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃድ ይወልን የጋብቻ መስፈርቶች ብላችሁ ያዙ የጋብቻ መስፈርቶች እንግዲህ ለምናገባው ሰው ማንነት መስፈርት ስናወጣ ምናወጣቸው መስፈርቶች አሉ መንፈሳዊ መስፈርት አለ ስጋዊ መስፈርት አለ ሁለቱም እጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው ምክንያቱም ስጋዊ መስፈርት አያስፈልግም ማለት አይቻለም ምክንያቱም ምንንጋባው በስጋ ነው በነፍስም ከሞተ በኋላ መቼ ሳይጋባም ሰው ስለዚህ ስጋና ነፍስ ሳይለያዩ ነው ግን ጉዳዩ የበለጠ ስጋዊ ነው እኛም መንፈሳዊ ነን እንጂ መንፈስ አይደለም ማለት ስለዚህ ስጋዊ ሐሳብ ስጋዊ ፍላጎት ስጋዊ ዝንባሌ ሊኖርን ይችላል ከስጋዊ ዝንባሌው በፊት ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም ትልቅ መስፈርት ሆኖ የተቀመጠው መንፈሳዊ መስፈርት ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው ማለት ነው። አንደኛ መንፈሳዊ መስፈርት ብላችሁ ያዙ። መንፈሳዊ መስፈርት ትልቁ መስፈርት ሃይማኖት ነው። ሃይማኖት እግዚአብሔር በማመን ላይ እና በአንድ ሃይማኖት በመሆን ላይ ያለን አንድነት እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በተደጋጋሚ ያስጠነቀቀው በእምነት የማይመስሉንን ሰዎች እንዳናገባ ነው። ለምሳሌ ቅድም የተቀስኩላችሁ አብርሃም ሎሊዮን ወደ ሶሪያ ድረስ ይላከው ከአህዛብ ከሚያገባ ባያገባ ከሌሎች ቢያገባ ይሻላል ብሎ በሃይማኖት የማይመስለውን እንዳያገባ ብሎ ለልጁ ተጠንቅቆ ብዙ ኪሎ ሜትር ርቀት ሄዶ ነው ባለፈው ሳምንትም የራሄልን ታሪክ አንስተን ነበር ያዕቆብ ራሄልን ባያት ጊዜ ድንጋይ ገልብጦ ውሃ ያጠጣበት ታሪክ ማለት ነው ያዕቆብ እዛ ከተማ ድረስ ለመሄድ የተገደደው በምን ምክንያት ነው ብትሉ በሃይማኖት የማትመስለውን ሴት ላለማግባት ስለዚህ ትልቁ መስፈርት እግዚአብሔር በጣም ደጋግሞ ያስጠነቀቀን በእምነት ምን የማይሉን የማይመስሉንን ሰዎች እንዳናገባ ነው ሁለት መጽሐፍ ቅዱስ አይጥቅሶችን ይንን የሚያሳዩ ልንገራቸው የምታውቁት ጥቅስ ነው ብዙ ለመጻፋት ተጨነቁ ሰው ብቻውን ይሆን ዘን መልካም አይደለም ካለ በኋላ የምትመቸውን ረዳት እንፍጠርለት እስቲ ይበሉ የምትመቸው ረዳት እንፍጠርለት ምን የምትለው በጣም ጥሩ ሌላ ጥቅስ ልንገራቸው ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ ከማያምኑ ጋር ምን በማይላከድ እስቲ በሁለቱ ጥቅሶች ላይ ተመሳሳይ ቃል አለ ምን የሚል ቃል መመቸት አይደለ አንደኛው ሰው ብቻው ነው ዘን የምትመቸው ረዳት እንፍጠርለት ይላል ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ ምን አትበሉ አትጠመዱ አትጠመዱ ማለት ምን ማለት ነው መጠመድ ማለት ምን ማለት መጠመድ የሚለው ቃል ለምን እንደሆነ የሚውለው አጠመደ የሚባለው ለምን እንደሆነ ለበሬ ነው አይደለ ስለዚህ ሁለት በሬዎች ምን ይላሉ በአንድ ቀን በር ምን ይላሉ ይጠመዳሉ ጋብቻን መጽሐፍ ቅዱስ መጠመድ ነው የሚለው ወንድና ሴት ናቸው የሚጠመዱበት ቀን በር ምንድን ጋብቻ ነው እርሻ የተባለው ሩካቤ ነው ፍሬ ዘር የተባለው ደግሞ ልጅ መውለድ ገብቷቸው አላው እና ያመሳሰለ ያለው ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ ምን አትበሉ አትጠመዱ ማለት አትጋቡ ማለት ነው በሃይማኖት ከማይመስሉን ሰዎች ጋር ተግባብ ተመኖር በሥራ በማህበራይ ኑሮ በሌላው ነገር ሁሉ አብሮ መሆን አይከለከለም ቢቻላችሁስ ከሰው ሁሉ ጋር በእናንተ በኩል በሰላም ኑሮ ይላል ስለዚህ በእኛ ሳይድ እነሱ ሰላም ያው ትብብር ይፈልግ የለ በእኛ በኩል በሰላም እንድንኖር ታዘና ከማያምኑም ጋር በሰላም መኖር ያስፈልጋል ተቻችሎ ተዋዶ መኖር ያስፈልጋል ወደ ጋብቻ የሚያመራ ቅብር ቅርርብ ግን በጣም መጻፍ ቅዱስ አስጠነቅቆናል ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ ምን አትበሉ አትጠመዱ ይሄ ደግሞ ሌላ ኤክሰፕሽን የለውም ሃይማኖት በየትኛው ምምነት ያሉ ሰዎች የሚያምኑት ሃይማኖት ስንት መሆን አለ አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት አንዲት ጥምቀት ስለዚህ በአንድ ሃይማኖት በአንድ ጥምቀት በአንድ ጌታ ስር ያሉ ያሉ ሰዎች እንዲጋቡ አይፈቀድም 
ይሄ ምንም ኤክሰፕሽን የለውም ይሄንን ጉዳይ ካራከሩ ሰዎች ግን አሉ ከዚህ ቀጥሎ ማነብላችሁን ጥቅስ በመጥቀስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ጋብቻ ሲናገር እንዴ ይላል ያላም ነበል በሚስቱ ተቀድሷል ምን ያላ ለባል በሚስቱ ተቀድሷል ያላም ነች ሚስት በባሏት ተቀድሳለች አለዚያ ልጆቻችሁ እርኩሳን ናችሁ ይልና ከፍ ብሎ ደሞ ያላም ነበል ያላት ሚስት ብትኖር ይህ ከርሷ ጋር ሊቀመጥ ቢስማማ አትቶ እሱም ደግሞ ያላም ነች ሚስት ያለችው ባል ቢኖር ከርሱ ጋር ልትኖር ከፈቀደች አይተዋት አብረው ይኑሩ ይላል ይንን ጥቅስ በመጥቀስ ምን ችግር አለው ያላም ነበል ያለችው ሚስቱን አይፍታ ይላል ያላም ነ ሚስት ያለችው ባሏን አትፍታ ይላል ስለዚህ ምን ችግር አለው ሌላ ምነት ያለውን ሰው አምጥቼ እንደውም ወደ አይማኖት ሊቀየረው ይችላልው ብለው ሚከራከር ሰዎች አሉ። ጉድጓዱ ስላለ ሰው ዱላ ስጠው ጄና ትጠው ይባላል ለምን ይመስላችሁ? እጄን ከሰጣው ከወጣ ይወጣል ካልወጣ? ዱላ ከሰጣውስ ከወጣ ይወጣል ካልወጣ ምንን ይዞ ይቀራል? ዱላውን ይዞ ይቀራል። እና እና መጣቸዋለን ብለው ሄደው በዘው ይቀሩ ሰዎች አሉ። ዱላ መስጠት ሲገባቸው ምን ሰጠው ማለት ነው? እጃቸውን ሰጠው በአይማኖት ከማይመስሉን ሰዎች ጋር ጮኝነት ተጀምሮ መልሰዋለሁ መልሰዋት አለው ተብሎ በዛው ይቀሩ ሰዎች አሉ ራሳቸውም የተለወጡ ሰዎች አሉ ወደ ሌላ አመት በቤተክርስቲያን ትምህርት ይሄ ጥቅስ ታዲያ እንዴት ይታያል ያላመነ ባል ያለችው ያላመነ ሚስት ያላት የሚለው ምን እንደት ይታያል ስትሉ መጻፉ ያላመነ ጮኝ ያለችው አይደለም የሚለው ያላመነ ምን ያለው ባል ያለው ሚስት አለው ስለዚህ የታሪክ የሚያሳየው ኦሬዲ ስለተጋቡ ሰዎች ምን ማለት ነው ክርስቲና እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ ይህን ሲያስተምር ቆሮንቶስ ላሉ ምመናን ነው ግሪኩስ ማለት ነው ክርስቲናን ገና መቀበላቸው አዲስ ክርስቲናን የተማረ ሰው ባል ብቻ ሊያምን ይችላል በክርስቶስ ሚስጢቱ ግን ላታምን ይችላልች ወይ ሚስጥ ታምን ባሏ ላያምን ይችላል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ቀድሞ ሚስጥ ወይ ባል ካመነች አትቶ ክርስቲናን ልቀበል ነው ብላ ባሏን አትፍታ ሚስጡን አይፍታ አለ ምክንያቱም ኦሬዲ እነዚህ ሰዎች ምን ስላሉ ስለተጋቡ አብረው ይቀጥሉ አለ ገና ክርስቲና እየተስፋፋ ያለበት ለምን እንደው ቢፋቱ በጣም ችግር ያመጣል አንደኛ እነዚህ ሰዎች ቢፋቱና በዛ ምክንያት በፍቹ ምክንያት ቤተሰቡ ቢፈርስ ልጆቹ እንኳን ተጠርተው ቢጠየቁ ባል እናት አባታችን ያፋጣው ምን እንደው ቢባሉ ምን እንደሚሉት ይሄ ክርስቲና የሚሉት ነገር ከመጣ በኋላ ነው አባዬና ማዬ የተፋቱት ብለው ልጆቻቸው ክርስቲናን ይጣላሉ እነዛም ሰዎች ተዳራቸውን ያፈረሰ ሃይማኖት ይሆንባቸዋል አንድ በግ ሁለተኛ መፋታት ያማረው ሰው ደሞ ክርስቲያን ይሆናል ማለት በቃ ሃይማኖት ያይፈቅድም ብሎ መፋታት ሲፈልክ ባሉ በዚህ ይባል በክርስቲና ያሳበበ ሚስጥ በክርስቲና ያሳበበች ሊፋቱ ይችላሉ ስለዚህ አሁን አዲስ ሀገር ቢሆን ገና ክርስቲና እየተማረ ያለ ሀገር ቢሆን በክርስቲና ምክንያት ተፋቱ አይባልም አብራቹ ቀጥሉ ምናልባት ባንቺ ምክንያት ባልሽ ይመለሳል ትላለች አዲስ ያላገባ ክርስቲያን ግን ይሄንን ጥቅስ ተክሶ በአይማኖት የማይመስለውን ሰው ማግባት አይችልም ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለ ይሄንን ያደረጉ በጣም ተጎርተውበታል በመጻፍ ቅዱስ ሰሎሞን ጠቢው ሰሎሞን በርግጥ ሰሎሞን ለትዳር ምሳሌ የሚሆን ሰው አይደለም ምክንያቱም ወደ 80 ምስቶች ነው ያሉት እቁባቶቹ ማለት ነው በብሉይ ኪዳን እና ዳዊት እና ሰሎሞን ስታያቸው ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ ብዙ አግብተዋል ብዙ ወልደዋል ይሄንን ጠቅሰን ግን እኛ ብዙ ማግባብ ማውለድ አንችል ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች እዛው ታሪካቸው ላይ መከራቸው ነው ያዩት ለምሳሌ ዳዊት በርሳቤን አንዴ በርሳቤን አንዴ ያበጊያን ከዛ ደግሞ ስማቸው የማይታወቁ ብዙ ቁባቶችን አግብቷል በዛ ግን ህይወቱ ሙሉ ሲያለቀ ሲሰቃይ ነው ነው አልተጠቀመበትም ተጎዳበት እንጂ ሲሰቃይ ነው ሰሎሞን ደግሞ ጭራሽ ጣውት እስከ ማምለክ ደረሰ ግብጻዊት ሴት የፈሮን ልጅ አግብቶ ጣውት አስመለከችው ጣውት ሲያመልክ ደግሞ ጠበብ ከሰጠው አምላክ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣላ ማለት ነው ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ከአህዛብ አግብተው የተጠቀሙ ሰዎች ሁሉ የተጎዱበት ነው ያለው ስለዚህ እግዚአብሔር ያለ ምንም ኤክሰፕሽን ፈጽሞ የከለከለው በጋብቻ በሃይማኖት ከመይመስሉን ጋር እንዳንተሳሰር ነው ከዚያው ጪ ያለው ግን ለኛ ነው ምግባሩን ከተባለ ጻድቅ ጻድቁን መርጠን የሰው ምግባሩን አናውቅ እኛ ስብንን ማን ነን ራሱ ጻድቁ መመረጥ ወደሚለው ይመጣ በሃይማኖት ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ግን በግልጽ የተቀመጠው በሃይማኖት ምን የማይሉን የማይመስሉን ነው ወደ ስጋዊ መስፈርት እንምጣ ይሄ ሰፊው ርዕሰ ጉዳይ ነው ስጋዊ መስፈርት በሁላችንም አይምሮ ላይ ይነስም ይብዛ አለ አንደኛው ስጋዊ ውበት ነው ስጋዊ ውበት ነው እንግዲህ ውበትን ለምን እንደ ያስቀደም ነው ስጋዊ ውበት የስጋዊ መስፈርት ላይ ዓለማችን ከመጠን በላይ ኢንተርቴይን የምታረጋው ውበትን ስለሆነ ነው የሚዘፈንለት ስለ ውበት ነው እንጂ ስለ ዓለም አማር የሚዘፈን ዘፈን ሰምታችሁ ታቀላ የለም 
ስለዚህ በሙሉ ሚዲያው ልቦለዱም ውበት ላይ ያጠነጠነ ነው አሁን ያለን በዘመን ደግሞ በጣም በቃ ውበት ራሱ ኢንዱስትሪ ስለሆነ ከመጠን በላይ ይሰበክለታል ይወራለታል ስለሌላ ስለ ስብና ስለ ውስጣይ ማንነት ስለመሳሰለው ነገር ከሚነገረው ስለ ውበት የሚነገረው ይበዛል ሰዎች ስለ ጥፍራቸው ስለ ተቀቡት ቀለም ስለ ለበሱት ልብስ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት የሚያወሩ ሰዎች አሉ። ይሄንን ብቻ አረሰ ጉዳይ አድርገው ማለት ነው። በሃይማኖት እንዴት ይታያል? ውብ የሆነችን ሴት ውብ ነው ብላ የምታምነውን ወንድ ማግባት መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ያያዋል አይከለክልም። ምክንያቱም ውብ የሆነ ነገር ውብ አድርጎ የሰራው ማን ነው? ነገርን ሁሉ በጊዜው ውብ አድርጎ ሰራ ይላል። እግዚአብሔር ከውበት ጣብ የለው ውበት ምንናይበትን ፐርስፔክቲቭም የፈጠረው እግዚአብሔር ነው። ምክንያቱም ላንዱ በጣም ውብ ሆኖ የታየው ነገር ለሌላው ውብ ሆኖ የታየዋል ምን ነክቶ ነው አንዱ ያደንቀው ሌላው ምን ነክቶ ነው ይላል ለምን እንደው ይሄን ፐርስፔክቲቭ ራሱ የሰራለን ማን ነው እግዚአብሔር እንደ እየተመልካችሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ከውበት ጸብ የለው የተዋበ ነገር አይነቀፍም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምናውቃቸው ጋብቻዎች ላይ የተዋበች ነበረች እንዲነበረ ሚል መልኩ ውበቱ ተክለቁ መናው እንዲሚል አለ ብዙ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ያንዳይቃውም ግን ያስጠነቀቀና አንደኛ ውበት ትብት ያስከትላል ውበት ትብትን ያስከትላል ትንቢተ ጽቂኤል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 17 ላይ ስለ ዲያብሎስ የተጻፈውን እስቲ ልብ በሉ ዲያብሎስ ይወደቀው በውበቱ የተነሳ በውበትህ ምክንያት ልብ ቆርቷል ይላል በውበትህ ምክንያት ምን ቆርቷል እንዴት ነው የዲያብሎስ ውበቱ ልክ እንደኛ አፈንጫው ምኑ ልን ላን ይችላል ለምን ረቂቅ ነው አይጨበጥ ማይዳሰስ መልአክ ነው ግን ከሌሎች ልክ ብሩ ያማረ ነበር በነሱ እይታ በመልአክ ጣይ እጅግ የተዋበ ያማረ ነበር የተዋቡ ከያማርኩ ነኝ ማለቱ ከእግዚአብሔር ከዋክብት በላይ ቤተን ሰራለው አልክ ከሌሎች በልጣለው አልክ ስለዚህ ተዋረድክ ነው ስለዚህ ውበት ትዕቢት ይኖራል በራሱ የመጀመሪያው ፈተና ውብ ነኝ ብሎ የሚያስበውን ሰው ነው የሚፈተነው ውጭ አይሁን ተውትና ከውስጥ ትዕቢት አለ ውበት ዝሙትን ያስከትላል ማለት ብዙ ሰው ከብዙ ሰው ጋር መሆን ይችላል ነው ፖቴንሻሊ ብሎ ስለሚያምን ያ ሰው ስለሚታበይ ተዳሩ ህይወቱ ስቴብል አይሆን ከውበት ጋር የሚመጡ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። አንዲት ሴት ውብ ስትሆን አንድ ወንድ ውብ ሲሆን ውበቱን የሚመለከት አድናቆት ሲበዛበት ውዳሴ ከንቱ ይተላካ ለዝሙት ይላል መጻፈ መነኮሳት ውዳሴ ከንቱ ወይም ከንቱ ውዳሴ የዝሙት ተላላኪ ነው ይላል የምን ተላላኪ ነው ስለዚህ በሚመጣው የውዳሴ ንግግር የሙገሳ ንግግር በውበት ምክንያት ብዙ ሰዎች ተዳርና ስቴብል የሆነ ህይወት መኖር ሳይችሉ ቀርቷል ዓለምም ውበትን ተሸጣለች ተነግድበታለች ልክ ውበት ሲረግፍ ትጥለናለች እንጂ ከሚገባው በላይ ውበት የሚሰበክበት ዓለም ላይ ነው ያለ ስለዚህ ውበት ክፋት ባይኖረውም ግን ውበትን ታስጠነቅቃለች ቤተክርስቲያን ከመጠን በላይ ውብ ነኝ ብሎ ማሰብንና ውብ ውበትን መመረጥን በጣም ታስጠነቅቃለች ያ አንደኛው ቁም ነገር ይሄ ነው ሁለተኛው ይሄ ሲባል ግን ውበት ያላቸው ሁሉ ደሞ ዘማውያን ናቸው ውበት ያላቸው በሙሉ ትብይተኞች ናቸው ማለት ነው አይደለም በቤተክርስቲያን ታሪክ እጅግ ውብ የነበሩ ግን ደሞ እጅ ቅዱስ የነበሩ ሰዎች አሉ ውበታቸው ለቅድስናቸው እንቅፋት ያለው ነባቸው ማለት ነው። በጣም ውበት የነበራት በውበቷ ብዙ መከራ ያደረሰባት ሰማይታለች በቤተክርስቲያናችን ማን ነች ቅድስት አርሴማ ቅድስት አርሴማ ያው ሁሉ ህይወቷ ላይ ያደረሰው መከራ በሙሉ ያደረሰው በውበቷ ምክንያት ንጉስ ሊያገባ ተፈለገ እሷ በድንግልና መኖር ነው የምትፈልገው እንብያለች ንጉሱ ብሎ ብሎ ሲያቀተው ወታደር ላከባት አገረ ገዢ አንተ አገር ሸሽታለች አምጣት ብሎ ላከባት የተላከው አገረ ገዢ ደግሞ ሲያያት እሱ ደግሞ ወደዳት ስለዚህ እኔ ላገባሽ እኔ ጋር ላስቀርሽ ብሎ ደግሞ መዋዋል ጀመረ ከሷ ጋር እንብያለችው ካቅም በላይ ሲሆንባቸው ያንን ሁሉ መከራ አድርሰው ቅድስት አርሴማ በሰማይትነት አርፋለች በረከቷ ይደርብ ውበታቸው ለእግዚአብሔር የሰው ማለት መንፈሳዊ ውበታቸው ከሥጋዊ ውበታቸው የበለጠ ንጽህናቸው ለማማጣት ሰማይታት የሆኑ ሰዎች አሉ ሌላው ቅዱስ ዘካርያስ የሚባል ህፃን አለ በቤተክርስቲያናችን ህፃኑ ዘካርያስ ምን ሆነ መሰላችሁ ገና ወደ ገዳም ሲገባ 14 አመቱ ነበር እድሜው ስንት አመት በ14 አመቱ አባቱ ይዞት ወደ ገዳም ይገባል ባልና ምሽ ነበሩ ሲለያዩ እኔ ወደ ገዳም ገባለሁ ሲል ሚስጢያው አንድ ሴት ልጅ ወሰደች እሱ ደግሞ ወንዱ ልጅ ወሰደው ህፃኑ ዘካርያስ ይባላል እና ይሄንን ህፃን ይዞት ወደ ገዳም ሄደ ወደ ገዳም ልክ ይዞት ሲገባ መነኮሳቱ ተቀበሉ ከዛ በኋላ ምን አሉ ያው ገዳም ነው እንግዳ እናስቀይምም አንድ ስፉባ አይት ቆያለ ከዛ በኋላ ግን ይሄንን ህፃን ይዘ ወደ መጣበት ተመለሳለ ገዳም ነው ይሄን ይሄን የመሰለ የሚያመርጻን አናስገባማ የሰማችን 
በስራተ ቤተክርስቲያን ገዳማት ውስጥ ጻናት አይፈቀድ ይሄ ወንጌል ላይም አለ ክርስቶስ ስለ መንግስተ ሰማያት ብለው ራሳቸው እንጃንደረባ ያረጉ ሰዎች አሉ ብሎ ስለ ንጽህና ስለ ድንግልና ይወት ሲያስተምር ህጻናት እናኩበት ይላል ስለምን ይያስተማር ይላል ስለ ድንግልና ማለት ህዝቡ ጃውጠው እንደ ማግባት ጥሩ አይደል እንደ ብለው ከመጠየቅ የጋብቻ ፍሬ የሆኑ ህጻናት መልቀቅ አይሻል ወደ ክርስቶስ ላኩበት ይላል ለክ ህጻናት ሲመጡ ግን ሐዋርያት ዞር ወሉ ብለው አባረሯቸው እሱ ስለ ንጽህና ስለ ድንግልና ያወራ እነሱ ህጻናትን ስለለ ላኩና እንዳይረብሹም ጭምር እና ዛሬ ድረስ በስራተ ቤተክርስቲያን ገዳማት ውስጥ ህጻናት እንዲመጡ አይፈቀድም ገዳማት ውስጥ የሰርግ ስነ ስርዓት አይካሄድም አንዳንድ ወጪ ለመቀነስም ሰዎች ገዳም ሄዶ ማግባት ደስ ይላቸው እዛ ድረስ ሰው ስለማይሄድ ለድግሱ ሆነት ነው እንደው ለንት ሳይሆን ሆነት ነው ሆነት ሰው ወጪም ስለሚቀነስ ገዳማት ግን በስራተ ቤተክርስቲያን ገዳማት ውስጥ ጋብቻ አይደረግም መነኮሳት የኛ እዚህ ዓለም ላይ ያለ ነው ሰዎች ንስሐ አባት መሆን አይችሉም በስራተ ቤተክርስቲያን መነኩሴ ንስሐ አባት የሚሆኑ ለመነኩሴ ብቻ ያለም ሰዎች ደግሞ ለዓለም ሰዎች ቀሳ ውስጥ ያገቡ ቀሳ ውስጥ ነው ንስሐ አባት ማረግ ያለብን እኛ ያገባው ሰው ለመነኩሴ ንስሐ ልጅ ሆነና በጋብቻ ያለበትን ችግር ያወራ ፈተና ይሆናል ማለት ነው ስለማያቀው ህይወት እየነገረ ማለት ነው ይሄ ስራቱ አይፈቅድምና ይህን ንጻን ይውጣልናል እንደዚህ የሚያመር ጻን አይተን አንደኛ የመውለድ አፋር ይመጣባቸዋል ሁለተኛ የጻን መልክ እንደ ሴት መልክ ነው ሌላ ፈተና ቢያመጣም ስለዚህ ይውጣልናል ይህንን ሲወያዩ እዛ ቁጭ ብሎ ይሰማል ዘካሪያ ስንት አመት ነው አልኳችሁ ከሰማ በኋላ ሰባት ቀን ነው የተፈቀደለት አንድ ቀን ወጣና ድስት ከገዳሙ እቃ ቤት ወስዶ ውሃ ጨመረና ወደ በረሃ ሄደ ከዛ ዛ በረሃ ላይ ያንን ውሃ አፈላውና ፊቱን በዛ በንፍር በእሳት ውሃ አቆሳሰለው ማለት ፊቱን አቁስሎ ተመልሶ ወደ ገዳም መጣ ከዛ ሲመጣ ሳይወድ ድንግጦ ማን ነው እንደዚህ ፊቱን የሚያስፈራሱ ብለው ሲታወቁ ሲያውቁት ህፃኑ ልጅ ነው ምን ሆነ ነው አሉት ሲሉት ይህ ውበቴ ዛሬ ከመነኮሳት ማሐበር ካስወጣኝ ነገ ከእግዚአብሔር መንግስት ያስወጣኛል ስለዚህ እዚ ገዳም መቆየት ፈልጋለሁ ይሄው አሁን ስታዩኝ ፊቴ ተበላሸ ነው እዚ ገዳም መቆየት አልችልም ማለት ተማልም መጻይከ ከመሰብ ትናንት የመጣው እንደ ሰው ነው የውምሰ መጻይከ ከመመላከ እግዚአብሔር ዛሬ መጣው እንደ እግዚአብሔር መልአክ ነው አንተ ህፃን ነግ እንደኛ አባት ነ ብለው በዛ ገዳም ድሚውን ሙሉ እንዲያሳልፈቀደውለታል በረከቱ ይደርብን ስለዚህ ውበታቸውን መስዋዕት አድርጎ የሰጡ ሰዎች አሉ ማለት ነው እኛ ስለ ውበት ነው ምንዘፍ ነው ምናሞግሰው እንጂ ቤተክርስቲያን ውበትን ከቅድስና ጋር ውበትን ከንጽህና ጋር ያያዙ ብዙ የተጋደሉ ሰዎች አሉ አት እና ውበትን መርጦ ውበትን አይቶ መመረጥ ክፋት አለው የለው አንድ ወንድ ውበቷን አይቶ አንዲት ሴት ውበቷን አይቶ ውበቱን አይታ መመረጥ አትገደድም ግን ማስጠንቀቅ ያለው አንደኛ ይሄ ውበት በጊዜ በዛት ምን ሊል ይችላል ሊጣፋ ይችላል እሺ አይጣፋ ግድል ነው ባይጣፋ እንኳን ይሰለጭ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ መላእክት ይላል ገና ከዋክብት ሲፈጠሩ ፈዘው ያዩ ነበር ገርማቸው አሁን ፈዘው ያሉ ያሉ አዩ ለምን እንኳን እነሱኛ ማን ነኝ ሰለቸን ማለት አንድ ነገር ፈርስት ኢምፕሬሽን ሁሉ አይኖርም እኮ አይደለ መጀመሪያ ስናየው የተሰማን ስሜት ሁሉ አይኖርንም ስለዚህ ውበት አይቶ ወደዚህ ወጥ የገባ ሰው ሲቆይ ከውበት በኋላ የሚመጡ በጋብቻ ብዙ የሚመጡ ነገሮች አሉ። ውበት ማስፈልግበት ነገር ይበዛል ጋብቻ ላይ። ለፎቶው ለጊዜው ለምኑ ሊያምር ይችላል ውበት። ከዛ ህይወት ውስጥ ሲመጣ ብዙ ነገሮች አሉ። መታመም አለ። የቤክራይ ሲወዘፍ። ያኔ ውበት ደስ ይላል። በታመመ ለታመመ ሰው ውበት ሊያበሳጨው ሊ ይችላል። እሱ እዚ ወገቡን ይዞ እሷ ተቋኩላ ብሎ ሊበሳጭ ይችላል ስለዚህ ለጊዜው አሁን ወጣትነት ላይ ያለው ችግር ስታመር ሲያመር ምን ተብሎ ይመራረጥና የህይወት ትክክለኛ ገጽታ ሲመጣ ውበት ቦታ አይኖረው አይኖረው ጭራሽ በውበት ውበትን ብቻ መስፈርት አድርገው ደጋብቻ የገቡ ሰዎች ለሌላ ሰው ሊ መከራሉ ቆንጆ እንዳታገባ ስንት ችግር አለ ብለው የራሳቸውን ልምድ እየጠቀሱ ቁንጅናን ከክፋት ጋር መልክ ብቻ ይያሉ ወደ ሌላ ጥላቻ ይመጣሉ ያዕቆብ ራሄልን አይቶ መውደዱ አልተጠየቀበትም ግን ራሄልን ወደዳት መጀመሪያ ላይ አገባ ተፈለገ ባለፈው ያልኳችሁን መስዋዕት ነከፍሎ ወደ አባቷ ሄደ ወደ ላባ ተጠቀመ በራሄልም መውደዱን ሲያቅ ብዙ ስራ አሰራው በጣም ላባ ጅግ ብልጥ ሰው ነበር ቀድም ምናልባት አስተውላችሁ ከሆነ ርብቃን ሊያገባ ሚስቲ ዞለት ሊመጣ ያብራሃም ሎሌ መጥቶ ነበር ብለና ባል ይያው ብር ይያው ብር ሲመጣ የጃምባር ሲሰጣት ላባ ተባባሪ ሆኖ ነበር ሌላም ሊደረግ ለብሎ ለኔም የሆነ ነገር ከሰጣይ ነው 
በጣም ጥቅመኛ ሰው ነበር መጨረሻ ላይ ድጋሚ የርብቃና የይስሐቅ ልጅ ያዕቆብ ወደዛ ቤት ሲመጣ ራሔልን እንደወደዳት ልክ ሲያውቅ ይንንማ ኢንቨስት ላርግበት ብሎ አሰበ የዚህን ሰው ፍላጎት ለምን ለምን ስራ ላውሎ ይችላል ከዛ ምን አለው ከብቶችን ተጠብቃለው ማግባት ታገባለ ግን ሰባት አመት መጠበቃለበ ስለዚህ ለሰባት አመት እረኛ ሆኖ ያለ ደሞስ ስንት አመት ሰባት አመት ተጠበቀ ልክ ከተጠበቀ በኋላ አጋባው ጫጉላቤስ ሲገባ ሲመለከታት ታላቅ እህቷ ነች በውበቷ የተማረከባት ሳትሆን ሌላኛው እህቷ ነች ታላቁ ከዛ ምን ሆነ ነው አለው አይ በአገራችን የበኩር ይያለ ሁለተኛ ልጅ ምን አይደል አይዳር አሁን ለሷ ዝኖ እንደመስላችሁ እሷን ካገባ ጥሎት ሄዳል ጥሎት ከሄደ ሰራተኛ የለው ምረኛ የለው ስለዚህ በአገራችን ለማድ በኩር ነው የሚቀድመው ለበኩር በእውነት የሚገርማችሁ እግዚአብሔር ሰው ለሰራው አጥያት ንስሐ ሲገባ የሰማዩን ይተወለታል እንጂ ምድር ላይ ግን እያንዳንዱ አትከፈለናል እንጂ ለምን እንደነ የሚያልኳችሁ ያዕቆብ የተሰራበት ስራ በሙሉ የደረሰበት በደል በሙሉ እሱ የሰራው በደል ውጤት ነው በኩር የሆነ ሰው ሁሉ የሚያገበው በኩር የሆነ ሰው የሰማችን በኩር የሆነ ሰው ምንን ነው የሚያገበው ያዕቆብ በኩር ነው አይደለም ሲወለድ በኩር ነበር እንዴት ነው በኩር እና ያገኘው አታሉ አይደለ ስለዚህ በኩር ከሆነ ደግሞ በኩር ነው ማግባት ያለበት ስለዚህ አታለለውን የመጀመሪያ የተቀጣው ሰባት አመት አስጨመረው ማለት ነው አንድ በሉ ሁለተኛ ልጆቹ ያል ሞተ ዮሴፍን ሞተ ብለው ደም ቀብተው እስቲ ያው ይሄ ልጅ ልብስ ነው ብለው አታለሉት እሱ ደም ቀብቷል ነበር አባቱን ያታለም ገብቷቸው አዎ ስለዚህ በህይወቱ ቀምሷታል ይያንዳንዱ አላ ጠፋ ጠፋት ደርሶታል ሰው ላይ ምን ሰራው ግፍ ዞሮ ይመጣል ወላጆቻችን ላይ ምን አረገው እኛ ህይወት ላይ ተመልሶ ይመ ይሄ አይቀር ንሳብን ገባ የሰማይ ይቀራል እንጂ ምድሩ አይቀርም አንድ ልጅ አባቱን በዊልቸር ይሄዱ ያሰቃያቸዋል የገፋ ምን ይያለና መጨረሻ ላይ ምን አሉት ይባላል ልጅ ይበቃ ከዚህ በላይ አትክፋይ እኔም አባቴ ነው ገፋውት ከዚህ ድረስ ነው ምንድነው ሐሳቡ ሐሳቡ ምንድነው ምድር ላይ የምንሰራውን ስራ ቅጣቱን በንስሐ እናስቀረዋለን እንጂ ግፍ እንዳንሰራ ነው ይሉ ሁሉ ማንሳት የፈለኩት በህይወታችን ውስጥ በሌላው ላይ የምንውለው ግፍ እግዚአብሔር መልሶ እንዲገባና አድርጎ ይቀጣናልና እንዲ ከመሆን እግዚአብሔር ይሰውራል ስለዚህ ውበትን አይቶ መምረጥ ላይ ሁሌ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ራሔልም ብሎ ሰባት አመት ተገዛ ከዛ ድጋሚ ሌላ ሰባት አመት በድምሩ ስንት አመት 14 አመት ካቀጠለ በኋላ ደግሞ ወደ አገሩ ይዟት ሲሄድ ለክፉም ለደጉም ብላ ተራፊም የተባለ ጣውት ያባቱ አንጣውት ደብቃ ያዘችበት እግዚአብሔር ተቆጣው ተመካከለ አለ ችግር አለ ተብሎ በስንት ማጣሪያ ስንት መቅሰፍ ከወረደበት በኋላ ያን ተራፊም የተባለ ጣውት አመጣ ለምን እንደው ያዕቆብ ብቻኛ መስፈርቱ ምን ስለነበረ ውበቷ ስለነበረ ሌላ ነገርዋን አይደለም የሚያየው ውበቷ ላይ ነው ያተኮረው ውበል ላይ ማተኮር ሃይማኖትን ሊያሳጣ ይችላል በመግብ መጨረሻ ላይ ደግሞ መካን ነበር ይችላል መጀመሪያ አልወለደችም ይወለደችው የናቃት መልከ መልካም አይደለችም ያላት ነበርች ባላ ነበርች ከዛ በኋላ በስንት ስለት ነው ወለደችው ቢቸግራት እንደውም እኔ ከኔ አልወልድ ካልወልድ ከገረድ ይወልድ ብላ ከገረዱ እንዲወልድ ሁሉ አርጋው ነበር መጨረሻ ግዜ ልጅ ሰጣት ሁለተኛ ልጅ ስትወልድ በወሊድ ሞት እችል ዮሴፍን በጣም ይወደ የነበረ ያቆብ የሚወዳት ሚስቱ የራሔል ልጅ ስለነበር ነው ስለዚህ ውበትን ብቻ ተከትሎ መሄድ ለብዙ መሰናክል ይዳርጋል የሶምሶንን ታሪክ እናስተውሳለን ሶምሶንን ጸጋውን ያሳጣው ምንድነው አው ደሊላን በውበቷ መውደዱ ነው በሃይማኖቷ አይደል ውበቷን አየ ሌላ ነገር አልፈልግም ብሎ ወደዛ ይወገባ ስለዚህ ሁሉ ጊዜም ውበትን የመጀመሪያ መስፈርት አድርገን ስናስብ ቤተክርስቲያን ታስጠነቅቀን አለች ነው ሁለተኛው ከውበት ውጪ ጥቂት ጥቅሶች ልጨምርላችሁ መጻፈ ምሳሌ ምዕራፍ 31 ከቁጥር 30 ምሳሌ 31 30 ውበት ሐሰት ነው ደም ግባትም ከንቱ ነው እግዚአብሔርን ምትፈራ ሴት ግን እርሷ ትመሰገናለች ይላል እርግጥ ይህንን የሚናገረው ሰሎሞን ነው ስለናቱ ያወራ ነው ስለናቱ ሲያወራ መቼ ስጋው ይውበቷል ያደንቀ አይችል ስለዚህ ለዛ ነው ግን በአጠቃላይ ስናዩ ውበት ምንድነው ሐሰት ነው በጣም የተዋበች የተዋበ የተባለ ሰው በጊዜ ብዛት ውበቱ ምን ሊል ይችላል ይደበዝዛ እኛም ልንሰላችን ይችላልን ባንሰላችም የዛ ውበት ግን በጤና ምክንያት በችግር ምክንያት ሊያጣው ይችላል ውበቱን ብሎ የመረጥነው ሰው ያንን ውበት ሲያጣ እንወደዋለን ወይ 
ወደሚል ራሳችን ሁሉ ለመጠየቅ አለብን በኢትዮጵያን ከኛ ቀድማ የጋብቻ ለት የምታዋውለ ውል አለ ምናልባት ሰምታችሁ ከሆነ የጋብቻ ላይ ስታዋውል ተወጃለሽ ተወዳት አለ ምናም ምናም አለ የኛ ቤተክርስቲያን በጣም በጣም አስገራሚ ውል ነው የሚዋወዱት መንፈሳዊ ውል ነው ይህ ወንድምሽ ይህቼት በትታመም ቢታመም ውበቷ ቢረግፍ በትከሳ ጣባዋ ቢልደወጥ አለለያቱም አለለየውም ብለሽ ቃል ጊቤት አሁን ያን ቀን ማን ያስባል ይሄንስ ቢከሳ ቢጠቁር የሰርግ ቀን አሁን ማንንም ሰው እንደዛ አይነ ነገር ማሰብም አይፈልግ መካን ልጥቶ ባትወልድ ግን በኢትዮጵያ መንፈሳዊ ትናታ ከሰርጉ ማግስ ያለው ነገር ለምታስበው እንጂ የሰርጉለት ያለው ነው አይ ዛሬ ይሄ ጉዳይ ባይነሳ እምንለውኛነን በኢትዮጵያ ግን ከዛ በኋላ ያለውን ህይወት ነው የምታየው እሚያቆያቸው ምክንያቱም መጋባት ቀላል ነው ተጋብቶ በቆየት ግን እጅግ በጣም ከባድ እንዲጫጨ ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ የጋብቻን ትርጉም በኢትዮጵያ በመታይበት አይነ ብታዩ ይላል ሁሌም ይዘልቅ ነበር ጋብቻ መስዋዕትነት ነው የለት ሁለት አክሊል ነው የሚደረግላቸው አይደለ ባለና ምስት የሾ አክሊል እኮ ከዚህ በኋላ ያላለው መከራ ምሳሌ ነው ሁለተኛ ጸጋም ነው እስካሁን ለጸሉት በድንግልና ለመቆየታቸው ሁለተኛ ግን ከዚህ በኋላ ያላለው መከራ ቀድሞ አክሊል ነው የሚደረግላቸው ምክንያቱም ትዳር ውስጥ መሰለቻቸት መጣላት ይሄ ከሚያምረው ማያምረው ይሄ ዓለም ከመት ነገረን ውጪ ያለው ነገር ይበዛ እና ልባም ሴት ይላል ለባሏ ምንድን ነች ዘውድ ነች ባልን እንደ ንጉስ መጽሐፍ ቅዱስ ልጄዎይስ ምእም ጆሮሽንም ምን በይ ወገንሽን ያባትሽ ቤት ትርሽ ንጉስ ወበትሽን ማን ነው ወበትሽ ነው ወደደው ንጉስ ማን ነው ባል ነው በሊትራል ምስጢራዊ ትርጓሜ ነው ለክርስቶስ የሚሆነው ባል ንጉስ ነው መልሱ ሊባል ምንድነው ንጉስ ነው ሚስትስ ንጉስ ታደረለች ልባም ሴት ለባሏ ምንድን አታልቋችሁ ስለዚህ አንድ ንጉስ ዘውዱ ያስፈልገኝም ብሎ ንጉስ ሆነ ይችላል አይችልም አንተ ያለሷ ንጉስ ልትሆን አትችልም በሌላ ቦታ ቅዱስ ጳውሎስ ራስና አካል የሴት ራስ ወንድ ነው ይላል ወይም የሚስት ራስ ባል ነው ይላል አሁን ይሄን ሲሰሙ ሴቶች ይሄ ነገር ትንሽ ከጾታም እንትን አንጻር ብዙ ደስ ላይላቾ ይችላል ግን የራስ የተባለ ባል ይበልጣታል ማለት አይደለም አንገት ተቆርጦ መኖር ትችላል አይደል ባል ብቻውን ማለት የተቆረጠ አንገት ነው ሰውነቱ ማን ነች ሚስተናት ቅዱስ ያንስ አፎርቅ ይሄንን የጋብቻ ወልን ሲያብራራ የተቀሳቸው ነገሮች ምን ነገራቸው ከዛም ይላል ሚስት ድንገት ተነስተ አብትጣላ እንኳን ብትቆጣ ተከትላት ትቆጣት ብትሰድብ ተከትላት ትደባት ውጣልኝ ካለች በክቡ ቃላት መልስላት ባይሆን የሚቀርሽ ቃል ለበላት እቃ ሰብስባ ለጦጣ ከሆነ የሚቀርሽ ቃል ምንድነው ካለች እኔስ ቦን ያንቺ ድብረት አይደለሁ እኔንም ይዘሹታ ይሄን ፍቅር ለውላችን ያደለ ስለዚህ ስናጠቃልለው ልባ ምን ይላል ውበት አሰት ነው ደም ግባት ምንድነው ካንቱ ነው በጤና ማጣት በድሜ ብዛት በተለያየ ችግር ውበት ይጠፋል ሐሰት ነው ለጊዜው ነው እንጂ የሚዘልቅ ነገር አለ ሌላው ጥበብ የሌላት በተለይ ህቶቻችን እዚህ ላይ ደም ሊታሰበት ይገባል የፋሽን ኢንደስትሪው በጣም ያንድን ሴት በቃ ሴት ልጅ ብቻኛ ኳሊቲዋ ውበት ስኪመስል ድረስ ሌላ ምንም ፕሮቫይድ ማድረግ መስከማችን ስኪመስል ድረስ ሙሉ በሙሉ የሚወራው ስለ ውበት ግን ውበት ከጥበብ ጋር መሆን አለበት ወንድ ውበት አርጎ የሚያየው አካላዊ ውበትን ብቻ እንዳይሆን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው ውስጣዊ ውበትንም ነው በመጽሐፍ ቅዱስ አስተሳሰባን አይቶ ይወደዳት አለች ለምሳሌ ዳዊት አይምሮሽ የተመሰገነ ነው ያላት ሴት አለች አቢጊያል ምንሽ የተመሰገነ ሌላው ውበቷን አይደለም ምን ዋን ብቻ ሐሳቧን አይምሮዋን አስተሳሰባን ብቻው ይወደደው አለ ስለዚህ ሴት ልጅ ውበት ብቻ ኳሊቲዋ ተደርጎ ሊነገር አይገባም አንድ ጥቅስ ሊጨምርላችሁ በጣም አስገራሚ ጥቅስ ነው ሪያ ታቃላችሁ ወይም አሳማ አሳማ የወርቅ ቀለበት እዚህ ላይ ብታረክ ታምራለች አታምር መልሱ ግን ታምራለች አታምር ታምራለች አታምር እስቲ ላምብብላችሁ ጥቅሱን የወርቅ ቀለበት ይላል በሪያ አፍንጫ ላይ እንደሆነ ከጥበብ የተለየች ቆንጆ ሴትም እንደዚሁ ነች መጻፈ ምሳሌ ምራፍ 11 ቁጥር 22 ምሳሌ 11 22 የወርቅ ቀለበት በእሪያ ምን ላይ በቃ ሴት ልጅ ቆንጆ ብቻ ሆና እማታመዛዝን ሌላ ጥበብ ከሌላት የወርቅ ቀለበት ያረገች ምን ይላል መጻፍ ቅዱስ ደሞ እንዴ እንዳትባባል ወጣች ስለዚህ ስናጠቃልለው መስፈርቶቻችን ስጋዊ መስፈርት ብቻ እንዳይሆኑ ይመከራል ግን ሰጋዊ መስፈርቶቹ ከጥንቃቄ ጋር መመረጥ ይሄ ብዙ አይነ ኮምፓቲቢሊቲ አለ ያንዳንዱ እንድንማርብንል ያው ረጅም ጊዜ የሚፈስ እኔ ለመመረጥ እየተቸገርኩ ነበር የቱን እንደማነሳ የቱን እንደምተው ምርጫ ላይ እንግዲህ እንዳያለንበት አካዳሚክ ስታተስ 
ምን ያስተሳሰብ ምርጫ ሊሆን ይችላል ያ አንድ አካባቢ የመኖር አንድ ሴቲንግ ላይ የመወለድ በዛ አስተሳሰብ የመቃኘት እዛ ምርጫ ላይ ብዙም ቤተክርስቲያን ጫና አልፈጠረችም መብቱ ተሰጥቷል የተከለከለ ነገር የለም ግን ማንኛውንም ምርጫ سنመርጥ ከስጋዊው ምርጫ መምረጫ መስፈርት መብለጥ ያለበት የትኛው ምርጫ ነው መንፈሳዊ ትልቁም ጥንቃቄ እግዚአብሔር ባለፈው እንዳልኳችሁ ዶሜኑን ያስቀመጠልን ልክ ሸልፍ ላይ ካሉ መጻሕፍት ምረጥ እንደሚባለው ከዚህኛው ሸልፍ ብቻ ወሰድ ወይም ከዚህኛው ረድፍ ላይ ብቻ ወሰድ እንደሚባለው እግዚአብሔር የመረጠል ረድፍ አለ በሃይማኖት ከሚመስሉን ጋር በመግባር ከሚቀርቡን ጋር እንድንመርጥ ፈቅዶልናል ከዛ ውጪ ያለው መስፈርት አልተከለከለም እንደ የሰው ፕሪፈረንስ ይሄን ሊል ይችላል ይሄኛው ነገር ነው ደስ ሚለ ሊል ይችላል ዝምታው ሊል ይችላል ይሄ እንደ የሰው ሊል ተቃራኒ አንዳንድ ሰዎች ሰዎችን የሚመርጡበት ተቃራኒ ነው ሌሎች ሰዎችንም ማስገባት የለብንም የኛ ነውት የሚኖረው ማብቻ ነው እኛ አራሳችን ነው ወላጆቻቸው መርጠው ያመጡላቸውን የተቀበሉ ሰዎች እንዴት ይታያል በሃይማኖት አይከለከልም እናትና አባቴ ምን በሌላ አክብር ይላል እኔ እናትና አባቴ ያመጡልኝ እንደ ማገበው ያለ ሰው ይመሰግናል ጥሩ ነው አልተጎዱበትም በእውነ ለመናገር ድሮ ድሮ ኋላቀር ባልተሰለጠነ በዘመን ወላጅ ያመጣውን ያገቡ ነበር ይያልኛ አሁን እንስቃለን ግን ከድሮ ጋብቻና ካሁን ጋብቻ የሚጸኑ አይቱም አው ያልሰለጠኑት ከኛ የተሻለ ኖሮ አይተውታል ስለዚህ አንነ ነቅፍም ቤተሰባ የመረጠልኝ ሊል ይችላል ንስሐ አባቴ ያሉኝ ሊል ይችላል ግን መብቴላቸው የንስሐ አባተም አድቫይስ ማድረግ ገሌም በታገቢ ገሌም በታገባ ማለት ይፈቀድላቸዋል ክነታቸው ይፈቀድላቸዋል ከዛ አልፈው ግን አውግጅ ያለው ወይም ገዝች ያለው እገሌን ነው እገሊትን ነው ማለት መብቴላቸው ይሄንን እንደው ዝምብዬ ቲዮሪ ብቻ አይደለም ፕራክቲካሊ በሰዎች ህይወት ምክር ሊጠይቁ ወደኛ የሚመጡ ሰዎች አሉ እን እሳቸው ብለውኝ እኔ እሳቸውን አምኝ ይላል በኋላ ችግር ሲመጣበት ማለት ጥሩ ቢሆን ኖሮ እሳቸው ብለይ ነው ጥሩ ሆነው ማይል ሰው ችግር ሲመጣ ግን ወደ ቤተክርስቲያን ማላከክ ይመጣልና ቤተሰብ መርጦላቸው የተጋቡ ሰዎች ከእግዚአብሔር አምነው ማለት ነው የነሱ ጥሩ ነው ብለው ኖረውበታል ያንን አንነቅፍ እናትና አባትን አክብር የሚለው በርግጥ ይሄን ላይ ጨምር ይችላል ግን እነሱን መውደድ በአቻ ለናረገው በመናስበው ሰው ላይ የቤተሰቦቻችን አስተያየት በጣም ጠቃሚ ነው ምክንያቱም ቤተሰቦቻችን ይብዛም ይነስም የሚቃወሙንም የሚደግፉንም ለማብለው ሁሉ ጊዜ ወላጆቻችሁ ለምሳሌ በዚህ ሰዓት ግቢ በዚህ ሰዓት አትግቢ እንዲያርግ እንዲያታርግ ሲሉን ብዙ አይዋጠልና ግን ይሄን በይበለጥ አንደርስታንድ ለማድረግ እስቲ ራሳችንን ወላጅ እናርገውና ልጃችን ምን ምን ብትለን ምን ብታርግ ነው ደስ የሚል ራስን በወላጅ ቦታ አርገ ስታዩ እኛ ልጆቻችን እንዲሆኑ ምን ፈልገው ነገር እኛ ዛሬ ለወላጆቻችን ሆነ አለ እግዚአብሔር እናትና አባትን አክብር ያለው አገር ሰላም እንዲሆን አረጋ ወይም ይሄ እንደው እናት አባታችን ደስ ይል እንዲላቸው አረጋ ኮሚትመንት ያስተማረን ነው አንድ ልጅ ቤት ውስጥ ለናትና ለአባቱ መታዘዝ ለምዶ ካደገ ትምርት ቤት ሲሄድ ላስተማሪው ምን ማለት ይለምዳል ከዛ መስራ ቤት ሲገባ ስራ ላይ ሲሆን ደግሞ ላለቀ ይታዘዛ ስለዚህ ከስር ነው ያለ ማመድን የሚመጣው ማለት ለኛ ነው ህጉ የተሰራው ህጉን ምን ጠብቀው እኛ ሳንሆን ህጉኛን ምን ይለነ ያኮ ነህነ ዘና አቅቦ ሙለ ህግጋት ህጉን ምን ጠብቀኛ አይደለም ህጉኛን ይጠብቀናል ወንጌልን ጠብቁት ወንጌልናንተ ምን ይላችኋል ይላል ስለዚህ ወላጆቻችንን የሚሉንን መስማት ደስ ያላላቸው ነገር መቀበል እነሱ ያልተዋጣላቸው ነገር እንደ አንድ ግምት ማለት ኮንሲደር መደረግ እንዳለበት አንድ ጉዳይ ማየት አለብን ግን ሙሉ መብቱ የተሰጠው ለወላጅም አይደለም ለንስሐ አባትም አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር ለማን ነው ለራሳችን ነው ስለዚህ ጉዳዩ በደም አስበንበት ምን ነው ስነው ውሳኔ እንዲሆን ነው እንግዲህ እስካሁን በእነዚህ ሁለት ክፍል ትምርቶች የተዋያየ ነው የብቻኝነ ጊዜ ላይ ነው አይደለም እና ምን አልባት እዚህ ወት ውስጥ ደግሞ የገባ ሰው መቼ ነው የኔ ጉዳይ ስለዚህ ነገ የመጨረሻ ክፍል ለማድረግን መወከራለን የጮኝነትን ጊዜ እንዴት ማሳለፍ ይገባል በተለይ አብረው በሚቆዩበት ጊዜ እንዴት ነው የሚለው እና ያለን ሌሎች መስፈርቶች ይሄ ባለጠጋ ሀብትን አይቶ ማግባት እኔ ምንም ምክርቤት ብቻ ያለው ሚሉ ሰዎች አሉ ስለ እነዚህ ሰዎች ኢኮኖሚክ ኮምፓቲቢሊቲ ነው ለነሱ የሚሰራው ሪስክ አለው ያስጠነቅቃል ምክንያቱም ሀብት በተለይ ችግር ሲፈታ የሚያስጠላን ነገር ቢኖር ሀብት አንድ ሰው በሀብት ተማርቆ ይገባበትና ዘይወት ውስጥ 
ከገባበት አሁን አንዲት ሴት እንግዲህ ሴት ስላልኩ በጣም ይቅርታ አንዲት ሴት ሀብት ያለውን መርጣ ገብታ ልክ ችግሯ ሲፈታ ነው ሁሉ ነገር የሚያስጠላ ከዛ በኋላ ወደ ሌላ ወደ ቺቲንግ ወደ ምናምን የሚመጣው ለዛ ነው ዮሴፍን እዚህ ላይ ማስተዋስ አለበት ዮሴፍ ግብጽ ይያለ የጌታው የጴጥፋራ ሚስ ለዝሙት ደጋግማ ምን ተለው ነበር ተጋብዘው ነበር እግዚአብሔር ያሳያችሁ ያለው በሰው ሀገር ነው ተመልካች የለው አይ እኔ የሰው ሀገር ሰው ነኝ ካገሩ ይወጣ ካገሩ እስኪ መለስ ቢጭሩ ታያ ቢጋልቡት ፈረስ ይባል ስለዚህ እኔ ለምን ተስማም ይችላል ኖርም ብሎ ዝሙት መፈጸም ይችል ነበር ባለ ጠግነቷን ሀብቷን ውበቷን አይቶ ወደ ዝሙት አልገባም ምን እንደያለው እንዴት በእግዚአብሔር ፊት ምን ሰራለው ኃጢያት እንሰራለው ነው ያለው ተጠቀመ ተጎዳ እሄን ልጠይቃችሁና አበቃለሁ ዮሴፍ ከፒትፋራ ሚስት ጋር ተኝቶ ቢሆን ምን ይጠቀም ነበር ምን ይጎዳ ነበር አለም ያልኳችሁ ምን ይጠቀም ነበር ለጊዜው አንደኛ ስጋዊ ደስታ ያገኛል እስቲ ሌላ ምን ምን ጥቅም ያገኝ ይመስላችሁ እህ እስር ቤት አይገባም አይታሰር በጣም ጥሩ ሌላስ ዶ ፍትፍት ምናን መታጎርሶ አይመስላችሁ እንደው ሽማነቱ በቃ ጥሩ ምግብ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያነሰው ግማች ጊዜያዊ ደስታ ያገኛል ከሷ ጋር እስር ቤት አይገባ እና እዛ ቤት ለውሽማ የምታደርገው ማንኛውን ጥሩ ነገር ሊያገኝ ይችላል መሰለን እንጂ እንደዚህ ለሞኑ ግን እርግጠኛ ነው እቺ ሴት አንድ ቀን አብራው ተኝታ አይነን ላፈር ብትለው ትችላለች ተፈራርሟል እ ተጋብጧ ነው ባሏን የካለች ሴት አንድ አይሁዳይ ባሪያ ከሷ ጋር ተኝቻለሁ ብሎ የትፍርድ ቤት እንደሚከሰት አልመልድ ግን ብትለው ከዛው እጪ የልቋን ካደረሰች በኋላ በታሳሰረውስ ደፈረ ይብል አይተና በኋላ ያሳሰረችው እኮ ከልቋ ብትወዷ ታሳሰረውም ነበር አይደል ስለዚህ ጊዜያዊ ጥቅሙ ምንም ቢሆን እርግጠኛ መሆናች ዮሴፍ ግን አንደኛ በሰቀቀን ነበር የሚያልቀው ከዚህ ሴት ጋር ተኝቶ ቢሆን ባሏ ቂጥፋራ በሌላ ነገርም ተመሳሽቶ ሲመጣ ኮስተር ልካለ ምን ብሎ ነው ሰማናል ደባ ሌኖች አገልግሎት ሲሾካሾኩ ሲሰማ በቃ ሃጢያተኛ የሚያሳድደው ሳይኖር ይሸሻል ይላል ምንም አይቢለው ሳይኖር አው ስራው ማለት ነው ከዚያ ባሻገር እስር ቤት አይገባም ነበር ከሷ ጋር ይሆን አይደል እስር ቤት ገባ እስር ቤት በመግባቱ የሰዎች ህልምፈታ ህልም በመፍታቱ ፈርዖን ሌላ ህልም አለመ ተጠራና ዮሴፍ በግብጽ ላይ ከፈርዖን ምክትል ንጉሥ ሆነ ከዚህ ሲይ ጋር ተኝቶ ቢሆን ኖሮ ይነክስ ነበር ለመንገስ የተበግባት አለበት እስር ቤት መግብ ስለዚህ የነፍሱን ተውት እኔ ስለ ነፍስ አይደለም አው በስጋ ዮሴፍ ከዚህ ሴት ጋር ባለመተኛቱ ተጠቀመው እስ ተጎዳ እጅግ በጣም እየተጠቀመ በስጋ ማለት ነውና ህግ እግዚአብሔር በመጠበቃችን ንጽህና በመጠበቃችን የሰማዩን ተውትና በምድር ምን እንጠቀመው እኛ ነን ለጊዜው ብለን ለጊዜው ደስታ ለጊዜው ስሜት የሆነ ነገር ለማለብ ብለው ሰዎች ይገቡና እድሜ ልክ ትልቅ ጸዳ ትልቁ አጋ ያጣሉ በትንሽ ነገር ይቀራሉ አጃ ሳላፍ የሆነ ይቀራሉ የጴጥፋራ ቤት የፈርዖን ቤት መሆን ሲችል ማለት በሚመጣው በነገው ትምርታችን የጮኝ ነጊዜ ላይ ምን መደረግ አለበት እንዴት እናሳልፍ የሚለውን አሳጥረን እንማራለን የሰማነው በልቡናችን ያሳድርብን ነው ያሰብን